గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏపీఎన్ తెలంగాణ సో ఈరోజు మనం డిసెంబర్ సెకండ్ డిసెంబర్ సెకండ్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్నాం సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేటు మీ మేస్లోకి నేరుగా పొందగలుగుతారు సో నా ఛానల్లో ఏంటంటే డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను ఒక కొత్త సిరీస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో నాకు దానికి మీ దానికి మీ సపోర్ట్ ఉంటే నేను చేస్తా ఏంటంటే తెలుగులో యోజన కానీ కురుక్షేత్ర కానీ తెలుగులో తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అది ఈ డిసెంబర్ నుంచి ఇక రాలేదు ఈ డిసెంబర్ యోజన కానీ కురుక్షేత్ర కానీ వస్తే సో వాటి నుంచి ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యోజన కానీ కురుక్షేత్ర కానీ మ్యాగ్జిన్స్ సో దాంట్లో ఉన్న జిస్ట్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చెప్తా దాంతోపాటు హిందూ ఎడిటోరియల్స్ సంబంధించి డైలీ ఒక జనరల్ ఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను గ్రూప్ వన్ సంబంధించి గ్రూప్ వన్ యూపీఎస్ సంబంధించి డైలీ ఒక జనరల్ ఎస్ఏ దాంతోపాటు ఎవ్రీ మంత్ యోజన అండ్ కురుక్షేత్ర యొక్క మ్యాగ్జిన్ సంబంధించి జిస్ట్ చెప్దాం అనుకున్నాను సో దాన్ని ప్రారంభించాలంటే మీరు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ వీడియోస్ని ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సో కామెంట్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేస్తే నాకు కూడా కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఏమైనా వీడియోస్ కావాలంటే కూడా నేను కింద పోస్ట్ చేయండి చేయగలుగుతాను సో ఈరోజు మనం డిసెంబర్ సెకండ్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్నాం సో వట్టి కార్మిక వ్యవస్థ నివారణ దినోత్సవం ఎప్పుడు సో వట్టి కార్మిక వ్యవస్థ నివారణ దినోత్సవం ఎప్పుడంటే ఈరోజే డిసెంబర్ రెండు సో ఈరోజు ప్రపంచ వట్టి కార్మిక వ్యవస్థ నివారణ దినోత్సవం ఐఎల్ఓ ప్రకారం ఐఎల్ఓ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ తెలుగులో అంతర్జాతీయ కార్మిక సమస్య అనేది జరుగుతుంది సో దీని ప్రకారం ఐఎల్ఓ లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచంలో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మంది వట్టి కార్మిక వ్యవస్థలో నిర్బంధించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఐఎల్ఓ లెక్కల ప్రకారం అలాగే ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ వాక్ ఫ్రీ ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆ సంఖ్య ఎన్నడో ఐదు కోట్లు దాటిందని చెప్పేసి వాక్ ఫ్రీ సంస్థ తేడా జరిగింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం తేడా చూడండి సో స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రకారం ఐదు కోట్లు దాటింది కానీ ఐఎల్ఓ ప్రకారం నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు అని చెప్పేసి ఐఎల్ఓ చెప్తుంది సో మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు దేశాల్లో వట్టి వ్యవస్థ నడుస్తుందని చెప్పేసి తేడా జరిగింది ఐఎల్ఓ సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఆసియా ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఆధునిక బాణసత్వం అత్యధికంగా ఉందని చెప్పేసి ఐఎల్ఓ పేర్కొంది సో ఇలాంటి నిర్బంధ శ్రామికుల్లో భారత చైనా పాకిస్తాన్ కేవలం ఇలాంటి పది దేశాల్లోనే డెబ్బై ఏడు శాతం మంది వెట్టి చేసి శ్రామికులు ఉన్నారని చెప్పేసి మనకు తెలియసింది ఐఎల్ఓ సో చైనా భారత్ రష్యా పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఇలాంటి పది దేశాల్లోనే డెబ్బై ఏడు శాతం మంది శ్రామికులు వెట్టి చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఐఎల్ఓ పే పేర్కొంది సో ఇండియాలో నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం కేంద్ర ప్రభుత్వ అధ్యయనం ప్రకారం పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో మూడు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది వెట్టి చాకరీ వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నారని చెప్పేసి మన దేశంలో పేర్కొంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడంటే నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం సో మన దేశంలోనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ పదిహేడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరంలో గాంధీ పీస్ ఫౌండేషన్ అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆ సంఖ్య తప్పు పది రాష్ట్రాల్లోనే ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు మంది లక్షలు ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు లక్షల మంది వెట్టి చేస్తున్నారు భారతదేశంలో అని చెప్పేసి గాంధీ అండ్ ఫీస్ ఫౌండేషన్ తెలియదు సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి తీరా గమనించవచ్చు సో కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఏం చెప్పింది అంటే మూడు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది వెట్టి వెట్టి కార్మికులు అని చెప్పి తెలియజేసింది సో గాంధీ పీస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ గాంధీ పీస్ ఫౌండేషన్ స్వచ్ఛంద సంస్థ మాత్రం పది రాష్ట్రాల్లో ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు లక్షల మంది వెట్టి చాకరీలో ఉన్నారని చెప్పేసి ఉందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం తెలియవచ్చు సో కేంద్రంలో కానీ ఇటు స్వచ్ఛంద సంస్థ మాత్రం చాలా తేడా ఉంది ఆ సంఖ్యలో మాత్రం ఇక్కడ ఎవరిది రైట్ అని మనం చెప్పలేం సో వారు వారు వివిధ బేస్ తీసుకొని తెలియడం జరుగుతుంది ఈ సంఖ్యలను సో ఈ వెట్టితో బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారంటే పిల్లలు స్త్రీలే ఎక్కువగా ఉన్నారని చెప్పేసి మనకు చెప్పవచ్చు సో వెట్టి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అప్పు అని చెప్పవచ్చు 
సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అప్పు అని చెప్పొచ్చు వట్టి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అప్పు అని చెప్పొచ్చు సో ఏంటంటే ఇంట్లో వాని ఇంట్లో వాళ్ళ పెద్దలు వాళ్ళ పెద్దలు అప్పు తీసుకోవడం దాన్ని తీర్చలేకపోవడం తీర్చలేకపోవడం కారణంగా వారి యొక్క పిల్లలు కూడా బెటిన్ చేయడం అంటే బాధ్యత్వాన్ని చేయడం సో ఇలాగా మేజర్ మేజర్ యొక్క రీజన్ ఏంటంటే అప్పు అని చెప్పుకోవచ్చు వెట్టి యొక్క కారణం సో ప్రస్తుతం విషయానికి వస్తే సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ రెండు వేల పదిహేడులో మాత్రం మన దేశంలో కోటి తొంభై లక్షల మంది వెట్టి కార్మికులు ఉన్నారని చెప్పేసి ఒక అంచనా సో ఆసియాకి సంబంధించి వెట్టి జాబితాల్లో తొలిస్థానం మన ఇండియాలోనే కావడం పెద్ద చేతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆసియాలో చూసినట్టయితే వెట్టి వెట్టి ఆశలు చూసినట్టయితే మన ఇండియా తొలి స్థానంలో ఉంది సో తదుపరి స్థానంలో చైనా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఉత్తర కొరియా ఉన్నాయి సో రెండో స్థానంలో వెట్ ఆసియాలో రెండో స్థానం వెట్టిలో చైనా ఉంది మూడో స్థానంలో పాకిస్తాన్ ఉంది నాలుగో స్థానంలో బంగ్లాదేశ్ ఉంది ఐదో స్థానంలో ఉత్తర కొరియా ఉన్నాయి సో వెట్టింగ్ సం సంబంధించి మన భారత ప్రభుత్వం ఏమైనా ఎలాంటి ఏమైనా చర్యలు తీసుకుందా అంటే చర్యలు తీసుకుంది ఎలాంటి చర్యలు అంటే మన ప్రా ప్రైమరీ రైట్స్లో ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ప్రతిఫలం ఇవ్వకుండానే చాకరీ చేయించుకోకూడదు అని చెప్పి చేయించుకోకూడదు అని చెప్పేసి మనకు ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు మనకు తెలియజేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనకు ఇరవై నాలుగు ఏం తెలియస్తుందంటే బాలక ఆర్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన గురించి మనకు ఆర్టికల్ ఇరవై నాలుగు తెలియస్తుంది సో మనుషుల అక్రమ రవాణా మనుషుల యొక్క అక్రమ వినియోగాన్ని కూడా మనకు ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు నిషేధిస్తుంది సో ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు గురించి మనకు వెట్టి చాకరీ గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది అంటే పీడనాన్ని నిరోధించే పీడనాన్ని గురించి మనకు తెలియజేస్తున్నాయి ఆర్టికల్ ఇరవై మూడు ఇరవై సో దీనికి సంబంధించి ఈ నిర్బంధ చాకరీని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఓ చట్టం చేశారు వెట్టి చాకరీని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి సో దీన్ని అమల్లోకి తీయడానికి ఒక దశాబ్ద కాలంగా పట్టింది చట్టం డెబ్బై ఆరులో తెచ్చినా కానీ దాన్ని అమల్లో తీయడానికి ఒక దశాబ్ద కాలం పట్టింది సో జాతీయ స్థాయిలో మానవ హక్కుల కమిషన్ రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఈ వెట్టిని నిరోధించాలని చెప్పేసి రెండు వేల పదకొండు నుంచి జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ కృషి చేస్తుంది సో టోటల్గా వెట్టికి సంబంధించి ఇది సో ఈరోజు ఏంటంటే వెట్టి కార్మిక వ్యవస్థ నివారణ దినోత్సవం ఏంటంటే డిసెంబర్ రెండు అంతర్జాతీయ వెట్టి కార్మిక వ్యవస్థ దినోత్సవం ఈరోజు సో ఇది మనకు ఒకసారి చూసుకోండి ఒకసారి వీటి గురించి అటు గ్రూప్ వన్ ఎస్ఏ పరంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ కంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో మన దేశంలో వెట్టి ఉందంటే ఇంకా వెట్టి నడుస్తూ ఉంది సో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి సరైన వేతనం ఇవ్వలేక ఇవ్వక గనుల్లో బొగ్గు ఫ్యాక్టరీలో కూడా బాగా పనిచేస్తూ తక్కువ వేతనానికి పనిచేస్తున్నారు సో కారణం ఏంటంటే ఒకటి పేదరికం అని చెప్పొచ్చు రెండు అప్పు అని చెప్పొచ్చు సో ఈ రెండు కారణాల వల్లనే వెట్టి అనేది స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది పూర్తిగా నివారణ అయ్యాలని చెప్పేసి మనం అందరం కోరుకుందాం సో ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలను కాపాడడానికి కోసం ఆపరేషన్ ముస్కాన్ చేపట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారులో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సో ముస్కాన్ అంటే ఏంటంటే చిరునవ్వు తెలుగులో చిరునవ్వు అని చెప్పేసి మనకు పేరు వస్తుంది సో ఎవరైతే బాల కార్మికులు వెట్టి చాకిరిలో మగ్గిపోతారో వారిని వెతికి తీయడం వెతికి తీసి వారికి సరైన విద్యను అందించడం ఈ ముస్కాన్ ఆపరేషన్ యొక్క ఉద్దేశం సో దీన్ని రెండు వేల పదహారు జనవరిలో ముస్కాన్ ఆపరేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది సో ఈ విషయం ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది చెప్పడం జరిగింది సో ఈ పాయింట్ నుండి యాడ్ చేసుకోండి సో మనం అందరం కోరుకుందాం మా వెట్టి చాకరీ అనేది రద్దు కావాలని చెప్పేసి సో వెట్టి చాకరీ అనే మాటనే విన వినపడద్దు అని చెప్పేసి మనం అందరం కోరుకుందాం దేవుణ్ణి అండ్ నెక్స్ట్ పంకజ్ అద్వానీ ఏ రంగానికి సంబంధించిన వారు ఈయన స్నూకర్ క్యూ రంగానికి సంబంధించిన వారు ఈయన పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులోనే ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచారు స్నూకర్ క్యూ గేమ్లో సో మరో పట్టణాలు గెలి గడిచేసరికి పదిహేడు టైటిల్ని గెలుచుకున్నారు పదిహేడు ప్రపంచ టైటిల్ని గెలుచుకున్నారు సో ఇప్పుడు మనం ఈయన న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చారంటే రీసెంట్గా ఆయన పద్దెనిమిదవ టైటిల్ని గెలుచుకున్నారు స్నూకర్ క్యూ గేమ్లో సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఈయన పేరు 
స్లైడ్ లో వేయడం జరిగింది మనం సో ఈయన పేరు మనకి ఇంపార్టెంట్ పంకజ్ అద్వానీ నెక్స్ట్ దీని గురించి మనం చాలా మాట్లాడుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్గా పేపర్లో చూస్తున్న లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి త త్రిబుల్ తలాక్ త్రిబుల్ తలాక్ త్రిబుల్ తలాక్ సో ఏంటి త్రిబుల్ తలాక్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి పేపర్లో చూస్తూనే ఉన్నాం మెయిన్ హెడ్డింగ్స్లో వస్తున్నాయి పేపర్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్లో సో మనము ఈ స్లైడ్లో కొంచెం డిస్కస్ చేయడానికి ప్ర ప్రయత్నిద్దాం సో త్రిపుల్ తలాక్ సో త్రిపుల్ అంటే మూడు తలాక్ అంటే విడాకులు సో మూడు సార్లుగా విడాకులు చేయడం ఇది ఇస్లాం మతంలో ఉంటుందన్నమాట సో మౌఖికంగా తలాక్ తలాక్ అని చెప్పి మూడు సార్లు అంటే వాళ్లకు విడాకులు ఇచ్చినట్టే ఏదంటే ఇస్లాం మతంలో సో ఈ వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి చాలా మంది పోరాడుతున్నారు చాలా మంది మహిళలు పిల్లలు జరిగింది సుప్రీం కోర్టులో సో ఈ తలాక్ను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేయాలని చెప్పేసి పార్లమెంటు చట్టం చేయాలని చూస్తుంది ఇప్పుడు చట్టం రావచ్చు వచ్చిన తర్వాత మనం డీటెయిల్గా పిన్ టు పిన్ చేసి చర్చించుకుందాం సో ఒకవేళ ఈ చట్టం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే త్రిబుల్ తలాక్ చెప్తే మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష దాంతోపాటు జరిమానా సో ఈ రెండింటిని విధించాలని చెప్పేసి చట్టంలో పేర్కొంటారంట సో ఇంకా చట్టం చేయలేదు కంపల్సరీ పార్లమెంట్ చట్టం పెట్టాలని చెప్పి చాలా మంది చూస్తున్నారు సో వస్తుంది కూడా చట్టం పార్లమెంట్ చట్టం కూడా వస్తుంది ఈ తలాక్ నిరోధించే చట్టం సో ముస్లిం మహిళల హక్కుల చట్టాన్ని షాబాన చట్టంగా పిలవడం జరుగుతుంది సో ముస్లిం మహిళల హక్కుల చట్టం ఏదైనా ఉందా అంటే అది షాబాన చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఇది రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం తేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో షాబాన చట్టం ముస్లిం మహిళ హక్కుల చట్టం అని చెప్పవచ్చు ముస్లిం మహిళల రక్షణ హక్కు చట్టం అని చెప్పవచ్చు దీని ప్రకారం ఏంటంటే విడాకులు పొందిన తర్వాత మహిళలకు వర్తించే చట్టం ఈ చట్టం సో దీన్ని మార్చి ఇప్పుడు విడాకులకు ముందే న్యాయం జరిగేలా చూస్తారు సో దీన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు షాబాన చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు చట్టాన్ని సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే షాబాన చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే మహిళలకు ముస్లిం మహిళలకు విడాకుల తర్వాత వారికి సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటే వారికి ఇచ్చేయడం అనమాట వారికి న్యాయం జరిగే చూడడం సో అది షాబాన చట్టం సో దాన్ని విడాకులు ముందే ముందే న్యాయం జరిగేలా చూడడం అని చెప్పేసి జరిగేలా దానికి సంబంధించి ఆ షాబాన చట్టానికి మార్పులు చేస్తారు మార్పులు చేసి ఒక కొత్త చట్టాన్ని పార్లమెంట్లో తేవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు సో దీనికోసం ఈ త్రిబుల్ తలాక్పై ఒక చట్టం చేయాలని చెప్పేసి ఒక కమిషన్ వేయడం జరిగింది ఆ కమిషన్లో సభ్యులు వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళు ఆ బృంద ఆ బృందంలో ఉన్న సభ్యులు వచ్చేసి రాజ్నాథ్ సింగ్ సుష్మా స్వరాజ్ నెక్స్ట్ అరుణ్ జైట్లీ రవి ప్రసాద్ నెక్స్ట్ పిపి చౌదరి సో మనకి పేరు ఇంపార్టెంట్ సో అధ్యక్షుడు మాత్రం ఈ ఈ త్రిబుల్ తలాక్పై మార్పులపై ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది దాంట్లో సభ్యులు వచ్చేసి అధ్యక్షులు వచ్చేసి రాజ్నాథ్ సింగ్ మిగతా సభ్యులు వచ్చేసి సుష్మా స్వరాజ్ అరుణ్ జైట్లీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ అండ్ నెక్స్ట్ పిపి చౌదరి సో ఈ క్రింది వాటిలో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇవ్వచ్చు ఏంటంటే ఈ క్రింది వాటిలో త్రిబుల్ తలాక్ మార్పులపై వేసిన కమిటీలో ఈ క్రింది వారిలో సభ్యులు కారు ఒకవేళ సభ్యులు అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి పుష్కలంగా ఆస్కారంగా ఉంది సో పేరు మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి సో IPC ఇండియన్ పీనల్ కోర్ట్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రకారం ఏంటంటే భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పోషణలకు వీరి భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పోషణకు నిరాకరించినప్పుడు తీసుకునే చర్యలు దీనికి సంబంధించి కూడా ఈ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా సంబంధించి కూడా సమన్వయాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్ భావిస్తుంది సో ఒకవేళ మనకు తలాక్ రద్దుపై ఒక చట్టం వస్తే ఇక మాటల పైన మాటలతోనైనా కానీ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కానీ ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ వాటర్ ద్వారా వాటర్ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ త్రిబుల్ తవా తలాక్ చెప్తే అది చెల్లదు అని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఒకవేళ చట్టం వస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్లో మినహా కొత్త చట్టం అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమల్లోకి వస్తుంది ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్లో మినహా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఆ చట్టం అమల్లోకి వస్తుంది ఆ త్రిబుల్ తలాక్ చట్టం ఒకవేళ అమల్లోకి వస్తే సో ఇది బ్రీఫ్గా ఆ త్రిబుల్ తలాక్ చట్టం గురించి సో ఇది బ్రీఫ్ ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ప్రతిదీ ఆ తలాక్ అంటే ఏంటి ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది యూపీలో త్రిబుల్ తలాక్ చట్టాన్ని త్రిబుల్ తలాక్ చెల్లదని చెప్పేసి 
ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగీంద్రనాథ్ ఆదిత్య చెప్పడం జరిగింది సో త్రిపుల్ తలాక్ పై మొట్టమొదటిసారిగా చర్యలు తీసుకున్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంటే అది యూపీ అని చెప్పుకోవచ్చు యూపీ సీఎం వచ్చేసి యోగీంద్రనాథ్ ఆదిత్య సో అలా అలా ముందుకు వాకింది రాష్ట్రాల నుంచి సుప్రీంకోర్టులో చాలామంది ముహి మహిళలు పిల్లేయడం జరిగింది సో అలా ఇప్పుడు పార్లమెంటుకు సోకింది ఆ త్రిపుల్ తలాక్ విషయం సో దానికి త్రిపుల్ తలాక్ సంబంధించి ఒక రద్దు రద్దు చేయాలని చెప్పి ఒక చట్టం చేయాలని చెప్పేసి పార్లమెంట్లో ఇప్పుడు వాడి వేడిగా చర్చలు నడుస్తున్నాయి సో వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఆ చట్టంలో ముఖ్య అంశాలు ఏంటి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ సొసైటీను సొసైటీ నూతన సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ సొసైటీ నూతన సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు లవ్ సక్సేనా ఈయన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి నెక్స్ట్ దేశంలో పౌష్టికాహార లోపాన్ని నియంత్రించేందుకు జాతీయ పౌష్టికాహార మిషన్ మూడేళ్ల కాలానికి ఎన్ని కోట్ల బడ్జెట్ను కేటాయించారు సో మనం చాలామంది చూస్తున్నాం పౌష్టికాహారంతో చాలామంది మరణిస్తున్నారు ముఖ్యంగా చిన్నారులు మరణిస్తున్నారు పౌష్టికాహార లోపంతో ఐదేళ్ళ లోపు చిన్నారు చాలామంది మరణిస్తున్నారు పోషకాహార లోపంతో సో దానికి గాను కేంద్రం ఏం చేసిందంటే తొమ్మిది వేల నలభై ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఏడు కోట్లను కేటాయించింది ఇది నెల కాలానికి అంటే మూడు సంవత్సరాల కాలానికి సో దీని ద్వారా పది కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు సో మొదటి సంవత్సరం మూడు వందల పదిహేను జిల్లాల్లో ప్రవేశ పెడతారు రెండో సంవత్సరం ఈ పథకాన్ని రెండు వందల ముప్పై ఐదు జిల్లాల్లో ప్రవేశ పెడతారు తర్వాత సంవత్సరంలో అంటే మూడో సంవత్సరంలో మిగతా జిల్లాల్లో ప్రవేశ పెడతారు సో ఈ మొత్తం వ్యయంలో మొత్తం యాభై శాతం కేంద్రం భరిస్తుంది సో మిగతా పది శాతం అంతర్జాతీయ పునర్నిర్మాణ మరియు అభివృద్ధి బ్యాంక్ లేదా మల్టీ లేటర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ భరిస్తాయి మిగతా టెన్ పర్సెంట్ అంతా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సెంట్రల్ బాడీ భరిస్తుంది సో మిగతా టెన్ పర్సెంటేజ్ మల్టీ లీటర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లేదా అభివృద్ధి బ్యాంక్ భరిస్తుంది మిగతా టెన్ పర్సెంటేజ్ సో మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఖర్చు మాత్రం రాష్ట్రాలు భరిస్తాయి ఒకవేళ ఒకవేళ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మాత్రం తొంభై శాతం కేంద్రం భరిస్తే మాత్రం మిగతా టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం రాష్ట్రం భరిస్తాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మాత్రం సో మిగతా మాత్రం అరవై సిక్స్టీ ఈస్ట్ ఫార్టీ మాత్రం అన్ని రాష్ట్రాలు భరిస్తాయి కానీ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మాత్రం నైంటీ ఈస్ట్ టెన్ పర్సెంట్గా భరిస్తాయి కేంద్రం భరిస్తుంది సో ఇది మనకు పోషకాహార లోపం గురించి మీరు కనుక నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం ఈమెయిల్తో మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను డైలీ గ్రూప్ వన్ సంబంధించి ఒక డైలీ ఒక జనరల్ ఎస్ఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఏమైనా జనరల్ ఎస్ఏస్ ఉంటే నాకు పోస్ట్ చేయండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే జనరల్ ఎస్ఏస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మీ పేరు మీ పేరు మీ ఊరు పోస్ట్ చేయండి దాంతోపాటు మీ వృత్తి ఈ మూడిటిని పోస్ట్ చేయండి సో మీ ఆ రోజు ఆ జనరల్ ఎస్ఏ చెప్పే ఇప్పుడు మీ ఊరు మీ పేరు మీ ప్రొఫెషన్ చెప్పి నేను ఆ జనరల్ ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేస్తాను ఒకవేళ మీ గ మీ కనుక జనరల్ ఎస్ఎస్ ఉంటే మీ దగ్గర మాత్రం ఉంటే ఈ మెయిల్ పోస్ట్ చేయండి సో నేను ఎందుకు ఇప్పుడు తెస్తున్నా అంటే నిన్న నాకు కామెంట్ వచ్చింది నేను సార్ నేను నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్ నేను రాస్తున్నాను మీ దాంట్లో పోస్ట్ చేయని చెప్పేసి నేను ఆయన చెప్పాను మీరు ఒక ఛానల్ చెప్పి పో ఓపెన్ చేసి కరెంట్ అఫేర్స్ పోస్ట్ చేయని చెప్పేసి అతను అన్నాడు నా దగ్గర సిస్టమ్ లేదని చెప్పేసి సో దానికి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం పోస్ట్ చేయండి ఉంటేనే పోస్ట్ చేయండి లేకపోతే పర్లేదు సో ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మాత్రం రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి చాలామందికి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సో ఈ వీడియోకి నేను ఇస్తున్న లైక్ లైక్స్ వచ్చేసి జస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ లైక్స్ వస్తే మనం నెక్స్ట్ వీడియో చేయగలికి వెళ్ళిపోదాం సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే డైలీ ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి డైలీ ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు ఎవ్రీ డే ట్వెల్వ్ పిఎం వరకు నా ఛానల్లో కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్